ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்களாக பாலியல் சுதந்திரம் பாலுறவு சுதந்திரம் சுதந்திர காதல் இது பற்றிய விவாதங்கள் முகநூலில் நடந்துட்டுருக்கு லைவில் இருக்கவங்க நான் பேசுகிற ஆடியோ கிளியராக இருக்கா அப்படிங்கிறத தெரியப்படுத்துனீங்கன்னா எனக்கு உதவியாக இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு பெரிய தொழில்நுட்ப அறிவுலாம் இல்லை ஆடியோ ஓகேவா ஓகே ஹலோ கண்ணன் இப்போது பெண்ணியம் தொடர்பான பல விதமான புரிதல்கள் இந்த சமூகத்தில் நிலவுது அதிலும் குறிப்பாக பெண்ணியம் அல்லது பெண் விடுதலை சிந்தனைன்னு பேசும்போது பெண்கள் எப்போவுமே தங்களுக்கான பாலியல் சுதந்திரத்தை மட்டுமே வச்சு பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் பரவலாக இருக்கும் பொழுது இந்த தளத்தில் செயல்படுறவங்க ரொம்ப கவனமாக செயல்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து சுதந்திரங்கிறத பற்றி நாம் பேசுகிறோம் நான் இன்றைக்கி பதிவில் கூட எழுதின மாதிரி நாம் உண்மையிலேயே சுதந்திரமான மனிதர்களா அப்படிங்கிற கேள்வி எழுப்ப வேண்டியிருக்கு நிச்சயமாக இல்லைங்கிறது தான் பதில் நாம் எல்லாருமே இங்கே வந்து பொருளாதார அடிமைகளாக இருக்கோம் அதுதான் உண்மை அதில் பெண்கள் வந்து கூடுதலாக பாலியல் அடிமைகளாகவும் இருக்காங்க சுதந்திரம் அப்படின்னு நம்ம விரும்புனதையெல்லாம் செய்கிறது சுதந்திரம் அல்லது அது துணிச்சல் கான்ஃபிடென்ஸ் அப்படின்லாம் பேசுகிறதுங்கிறதே வந்து நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு மூளை செலவைக்கு உள்ளாயிட்டு பேசுகிறோங்கிறது தான் உண்மை இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக நான் கேட்குறேன் இப்போ வந்து நாம் வந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் உழைப்ப உழைப்பதற்காக கட்டாயப்படுத்தப்படுறோம் எனக்கு சுதந்திரம் வேணும் என்னால் எட்டு மணி நேரம் எனக்கு வேலை செய்ய பிடிக்கல ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் பிடிக்கும் அப்படின்னா ஓகே உங்களுக்கு பார்ட் டைம் ஜாப் இருக்குல்ல அப்படின்னு பேசுவாங்க பட் அந்த நாலு மணி நேரம் வேலை செய்தால் கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் என்பது என்னுடைய குடும்பத்துக்கு போதுமானதாக இருக்காது அப்போ அங்கே அது சுதந்திரமா அப்படிங்கிற கேள்வியை எழுப்ப வேண்டியிருக்கு அப்பொழுது யார் இதையெல்லாம் தீர்மானிக்கிறாங்க நீங்க எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்யணும் இப்படிப்பட்ட விதிமுறைகளுக்கு கீழே வேலை செய்யணும்னு இவ்வளவு விதிமுறைகள் நிலவும் பொழுது முதல்ல மனிதர்களை இந்த உழைப்பு சுரண்டலிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டிய தேவை நம்மளுக்கு அதிகமா இருக்கு அதே மாதிரியான மத ரீதியான சாதிய ரீதியான ஒரு சமூக ஒடுக்குமுறையிலிருந்து நாம விடுவிக்க வேண்டியிருக்கு இப்ப பெண்கள் அப்படின்னு வரும்பொழுது இரட்டை ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளாகிறாங்க ஒன்னு வந்து பாலியல் ரீதியான ஒடுக்குமுறை அடுத்தது உழைப்பு சுரண்டல் இப்போ இந்த ரெண்டுத்துலேருந்து இவங்களை விடுவிக்கணும் அப்போ இது எந்த இந்த ஒடுக்குமுறைகள் எல்லாமே தனித்தனியானது இல்லை எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று பிணைந்திருப்பது வடிவங்கள் தான் வேறு அப்படிங்கிற புரிதலை நம்மளுக்கு வந்து மார்க்சியம் ஏற்படுத்தி கொடுக்குது இப்போ இங்கே வந்து சுதந்திர காதல் அப்படிங்கிறதுல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒருவரோடு மட்டுமே நாம் வந்து இணைந்து வாழ்வதை தவிர்த்து பல பேரோடு விருப்பம் போல் உறவு வைத்து கொள்வது அல்லது அதற் அதை காதல் என்று அழைப்பதாக முன்வைக்கப்படுது ஆனால் அதில் இருக்கிற சிக்கல் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இவ்வளோ இது வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு பிற்போக்குத்தனமான சமூகம் இது ஆணாதிக்க சமூகம் இந்த ஆணாதிக்க சமூகத்தில் இத்தகைய சுதந்திரம் என்பது பெண்களை மீண்டும் பாலியல் ரீதியாக ஆண்கள் ஏமாற்றுவதற்கும் சுரண்டுவதற்கும் தான் பயன்படும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம முன்வைக்கிற வாதம் இது ஒழுக்கமாத பேச்சு இல்லை இப்போ இதை இதை எதிர்க்கக்கூடிய ஆட்கள் அவங்க வந்து தன்னை பெண்ணியவாதிகள்னு முன்னிறுத்திக்கிறாங்க பட் தே ஆர் நாட் ஃபெமினிஸ்டுங்கிறத நான் வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் அட்லீஸ்ட் இஃப் தேர் ஃபெமினிஸ்ட் அவங்க வந்து ஒரு முதலாளித்துவ தாக்கத்திலிருந்து பேசக்கூடிய நபர்கள் இப்போ இதையெல்லாம் நாங்கள் வந்து இதை எதிர்க்கிற பெண்கள் அல்லது ஆண்கள் வந்து ஒழுக்கவாதிகளா நாங்கள்லாம் வந்து எங்களை புனிதர்களாக காட்டிக்கொள்வதற்காக பேசுகிறோமா அப்படின்னா அது ரொம்ப வேடிக்கையானது ஏன்னா அந்த எப்போ நீங்கள் வந்து போராடுறதுக்காக பொதுவெளிக்கு வந்துடுறீங்களோ பெண்கள் எப்போ போராடுறதுக்காக பொதுவெளிக்கு வந்துடுறீங்களோ அப்போவே உங்களுக்கு நீங்கள் வேசி என்று பட்டம் வளர்ந்து கிடச்சிரும் இப்போ யாருக்கு நாம் நிரூபிக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது எங்களுடைய பதிவுகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நாங்கள் வந்து எப்படி பேசுகிறோம் எங்களுக்கு எதிராக இங்கே வந்து வைக்கப்படக்கூடிய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறது அப்போ யார்கிட்ட சர்டிஃபிகேட் வாங்க விரும்புகிறோம் நாங்கள் இந்த கேடுகிட்ட சமூகத்துக்கிட்ட இருந்தா இல்லை எங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்ட இருந்தா அஃப்கோர்ஸ் ஆர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நோ வாட் வி ஆர் டூயிங் அப்போ இது வந்து ஒழுக்கமாத பிரச்சனை அல்ல இது வந்து பாலியல் சுரண்டல் சார்ந்த பிரச்சனை ஒரு உதாரணத்துக்கு நாம் வந்து பாலியல் தொழில் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்குவோம் இங்கே பாலியல் தொழில் குறித்து நிறைய பேர் என்ன பேசுவாங்க அப்படின்னா இதை வந்து லீகலைஸ் பண்ணணும் 
செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸோட ரைட்ஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு பேசுவாங்க பட் அது அபத்தமான ஒரு கோரிக்கை ஏன்னா அடிப்படையில் இங்கே வந்து செக்ஸ் ஒர்க் அப்படிங்கிற இடத்துல பெண் உடல் அல்லது ஆண் உடல் ஈவன் மேல் ப்ராஸ்டியூட்ஸ் ஆர் தேர் அந்த உடல் என்பது ஒரு பண பரிவர்த்தனைக்கு உள்ளாகும் பொழுது அந்த உடலுங்கிறது ஒரு பண்டமாகுது அந்த பண்டல அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பரிவர்த்தனை ஒரு மணி இன்வால்வ் ஆகிற ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும் பொழுது அங்கே வந்து சுரண்டல் தான் இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் செக்ஸ் டிராஃபிக்கிங் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்புறம் பால்வினை நோய்கள் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது அப்போ நாம் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு அன்பு அல்லது காதல் அல்லது வந்து காமம் சார்ந்த பகிர்வு பகிர்தல் என்பது வந்து ஒரு மனப்பூர்வமாக இரண்டு நபர்கள் உடைய கன்சென்ட்டோட ஏற்படணுமே தவிர அங்கே வந்து பணம் அல்லது கருத்தியல் ரீதியான போதை அந்த மத மாற்றம் மாதிரி ஒரு மூல செலவைக்கு உள்ளாகி இதை சுதந்திரம் என்று நம்பி அதை வந்து ஈடுபடுறதுங்கிறது ஒரு ஆபத்தில் போய் முடியுங்கிறத தான் நம்ம வந்து உணர்த்த விரும்புகிறோம் அதனால தான் வந்து ஒரு முறை நான் ஒரு கட்டுரை கூட மொழிபெயர்த்துருந்தேன் ஸ்வீடன் மாதிரி ஒரு நாட்டில் வந்து இந்த பாலியல் தொழிலுக்கு எதிராக ஒரு சட்டம் நிறைவேற்றும் பொழுது பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடும் பெண்களுக்கு அவங்க தண்டனையை வழங்காமல் அது அதை அதற்கு பணம் கொடுத்து செல்லக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு அபராதமும் சிறை தண்டனையும் விதிக்கிறாங்க இப்போ இதுதான் வந்து உண்மையான பெண்ணிய பார்வை பாலியல் தேவைக்கு சுதந்திரம் அதாவது பாலியல் பணப்பர் பரிவர்த்தனைக்கு சுதந்திரம் கோருவதல்ல பெண்ணியம் அதே மாதிரி வந்து இப்போ இன்னொரு ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கலாம் நம்ம 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 இந்திய சமூகத்திலிருந்து ஒரு மத ரீதியான உதாரணத்தை எடுத்துக்கோம் கிருஷ்ண லீலான்னு பேசுகிறாங்க இந்த கிருஷ்ண லீலாவுனுடைய சாரம் என்ன கிருஷ்ணன் வந்து ஒரு காதல் மன்னன் அவனை சுற்றி பல கோபியர்கள் வந்து இருந்தாங்க அந்த பெண்கள் எல்லாம் விருப்பப்பட்டு தான் அந்த கண்ணனோடு இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு புரிதல் இது வந்து சரியா இருக்குமா இப்போ ஒரு மத ரீதியான மூல செலவைக்கு உள்ளாகி ஒருவர் கடவுளை நம்புவது மதத்தை பின்பற்றுவது கடவுளை வழிபடுவது என்பது அவருடைய சுதந்திரம் என்று நாம் வாதிட முடியுமா அப்போ அது வந்து ஏமாற்று அது சுரண்டல் அது கடவுள் என்பவர் இல்லை என்று எப்படி பேசுகிறோமோ அதே மாதிரி தான் பெண் உடல் சார்ந்த அல்லது இந்த மாதிரியான சுதந்திர உறவு சார்ந்த விமர்சனத்தையும் நாம் வைக்கிறோம் மூளை செலவைக்கு உள்ளாகி செய் செய்யப்படும் எது ஒன்றுமே சுதந்திரம் கிடையாது முதல்ல அரசியல் ரீதியான விழிப்புணர்வு நம்மளுக்கு வரணும் நாம் செய்யக்கூடிய வந்து பகுத்தறிந்து சுய விமர்சனத்தோடு அணுகிற ஒரு முதிர்ச்சி நம்மளுக்கு வரணும் இப்போ இப்போ இதில் வந்து லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி பேசுவாங்க லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து இருக்கிற பிரச்சனை மறுபடி மறுபடியும் அதை சொல்கிறேன் இது ஆணாதிக்க சமூகம் என்ற புரிதலோடு நாம் இதை அணுகணும் அப்போது பிடித்த ஒரு பெண்ணோடு வந்து ஒரு பத்து வருடம் வாழ்ந்து விட்டு அந்த பெண்ணை சகல விதத்திலும் பயன்படுத்தி கொண்டு திடீரென்று ஒரு நாள் அந்த ஆண் விட்டு விட்டு செல்லும் பொழுது அந்த பெண் அடைகிற துன்பம் என்ன அதுக்கு யார் பொறுப்பு இருக்கிறது என் என்னிடம் வந்து பெங்களூர்லேருந்து ஒரு பொண்ணு வந்து பேசி உதவி கேட்குறாங்க கவுன்சிலிங்க்கு வராங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அந்த கதைகளை கேட்கும் பொழுது அவன் வந்து அவ்வளோ ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருட காதல் ஒன்றா வாழ்ந்துருக்காங்க அதற்கப்புறம் வந்து அவன் வேறு ஒரு பெண்ணை திருமணத்தை செஞ்சுக்கிறதுக்கு போகும்பொழுது இந்த பொண்ணால் எதுவுமே பண்ண முடியல தெர் இஸ் ஸோ மச் ஆஃப் இன்செக்யூரிட்டி இன் தீஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஆணுக்கு இங்கே என்ன தேவை இருக்குது ஆண்கள் வந்து இந்த பாலியல் சுதந்திரம் குறித்து பேசுகிறதுல அவங்களுடைய தேவை என்னவா இருக்குது ஜஸ்ட் செக்ஷுவல் அட்வென்ச்சர் பிகாஸ் இந்த ஒரு ஒரு மூடுண்ட சமூகம் கருத்தியல் ரீதியாக மூடுண்ட ஒரு சமூகத்தில் அவங்க தங்களுடைய பாலியல் சாகத்தை தன்னுடைய மனைவி கிட்ட வந்து அனுபவிக்க முடியலை ஏன்னா குடும்பத்தில் இருக்கிற பெண்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து இந்த காமம் பற்றிய புரிதல் இல்லாத பொழுது அவங்க அந்த சாகசங்களுக்கு தயாராக இருக்க மாட்டாங்க இன்றைக்கி போர்னோகிராஃபி பார்க்கறதன் மூலமாக நீங்கள் வந்து பல்வேறு விதமான காம கலை அதை வந்து கற்றுக்க முடியும் அப்போ இதையெல்லாம் வந்து பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து பெண்கள் வந்து இன்றைக்கி தேவைப்படுறாங்க இன்னொன்று இயல்பாகவே இந்த சமூகத்தில் வந்து ஆணுக்கு வந்து பெண்ணினுடைய தேவை வந்து ஒரு வெரைட்டி அனுபவிக்கிற ஆசை வந்து ஆணுக்கும் இருக்குது பெண்ணுக்கும் இருக்குது அது ஆணுக்கு கூடுதலாக ஏன் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஆணாதிக்க சமூகம் அவனுக்கு அத்தகைய சலுகைகளை வழங்கியிருக்கு அதனால தான் வந்து வாய்ப்பாட்டிகள் வைத்து கொள்வது அப்படிங்கிற மரபெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த சமூகத்தில் இருக்குது இப்போது அவன் ஆம்பளை வந்து வப்பாட்டி வச்சுக்கிறது சுதந்திரம்னு நம்ம பேச முடியுமா அதே மாதிரி தான் பெண்கள் வந்து திருமணத்திற்கு அப்பாற்பட்ட அயல் உறவை வச்சுக்கிறதையும் சுதந்திரம்னு நாம் பேச முடியாது இப்போ இதில் இந்த ஆண்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பெண்ணை வந்து 
எல்லா விதத்திலையும் இலவசமாக பயன்படுத்திக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பாலியல் தொழில் செய்கிற ஒரு பெண் கிட்ட போய் அனுபவிக்கணும்னா அட்லீஸ்ட் யூ ஹவ் டு பே ஃபார் இட் பட் இங்கே அது கூட இல்லை காதல் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வீசி வலை வீசி அல்லது பெரியார் அம்பேத்கர் மார்க்ஸ் இவர்களை எல்லாம் துணை துணைக்கு அழைத்து சுதந்திரம் நீ வந்து எந்த விதத்திலையும் யாருக்கும் வந்து கட்டுப்பட்டவள் அல்ல அப்படிங்கிற மாதிரியான போதனைகளை சொல்லி மூளை செலவை செய்து இந்த பெண்களை வந்து தங்களுடைய இச்சைகளுக்கு பயன்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது அந்த பெண்ணை வந்து அவங்க பாலியல் ரீதியாக பயன்படுத்திக்கிறாங்க ஒரு ஒரு இடத்து ஒரு சில இடங்களில் அந்த பெண்கிட்ட இருந்து பொருளாதார ரீதியாகவும் அவர்கள் வந்து சுரண்டுறாங்க ஏன்னா எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது வீட்டில் வந்து செலவுக்கு காசு இல்லை என் குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லை ஏது எதையோ சொல்லி அந்த பெண்கள்ட்ட இருந்து பணத்தையும் இவங்க வந்து வாங்கி பயன்படுத்திக்கிறாங்க இதை தாண்டி அதுக்கப்புறம் வந்து பல நேரங்களில் இந்த மனைவியை விட்டுட்டு இந்த பெண் வீட்டிலேயே வந்து குடியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த பெண்ணினுடைய உழைப்பையும் இலவசமாக பயன்படுத்தி கொள்கிறாங்க பதிலுக்கு அவங்க செய்யக்கூடியது என்ன மேபி வந்து செக்ஷுவலாக அந்த பொண்ணுக்கு வந்து கம்பேனியன் கொடுப்பாங்க பட் அதை உண்மையிலே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுறாங்களா நான் என்ன கேட்குறேன் இது மாதிரி வரக்கூடிய ஆண்கள் மட்டும் என்ன அந்த காமக்கலையில் வந்து பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டா வந்துடுறாங்க எனக்கு வந்து என்னோட புருஷன் என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல அதனால நான் இன்னொரு ஆண் கிட்ட போறேன் அதுக்கு உரிமை இருக்கா நம்ம அதை பத்தி விவாதிக்கணும் கண்டிப்பாக பெண்கள் பாலியல் ரீதியாக உடல் உறவுல நிறைவடைய வேண்டிய தேவை இருக்கு இது குறித்து நான் வந்து சிலுக்கருப்பட்டி நிகழ்ச்சியில பேசியிருக்கேன் அன்னைக்கு நடந்த பெண்கள் தின நிகழ்ச்சியிலையும் பேசுறேன் அதுக்காக நம்ம வாதிடுறோம் செக்ஸ் எஜுகேஷன் பத்தி பேசுறோம் பெண் உடல் பத்தி பேசுறோம் எல்லாம் நம்மளும் பேசிட்டு தான் இருக்கோம் ஆனா இந்த சுதந்திர உறவுன்னு வரும்பொழுது ஏன் இந்த அளவுக்கு பதட்டப்படுறோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஆண் அந்த பெண்ணை எல்லா விதத்திலும் பயன்படுத்தி கொள்றதுல தான் போய் இது முடியுது அவனுடைய உழைப்பு முதற்கொண்டு அவன் இலவசமா பயன்படுத்திக்கிறான் எந்த விதத்திலையும் அவன் வந்து அந்த பெண்ணை காப்பாற்றுவதற்கோ அந்த பெண் அந்த குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்கோ எந்த பொறுப்பையும் எடுத்துக்கொள்றது இல்லை அட்லீஸ்ட் ஐ வில் சே நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் அப்புறம் அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய மனைவியின் நிலை என்ன அல்லது காதலியின் நிலை என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அந்த சைடு இருக்கிற அந்த மனைவி வந்து இந்த சமூகத்தின் யதார்த்த பெண்ணாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இது எதுவுமே தெரியல இல்லை அந்த சைடு இருக்கக்கூடிய கணவன் அவங்களுக்கும் வந்து இது மாதிரியான ஒரு முற்போக்கு சிந்தனையோ அறி அறிமுகமோ அரசியலோ தெரியாத பொழுது மன ரீதியாக அங்கே இன்னொரு ஒரு துணை வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க அவன் எப்படி வேணா போட்டோம் உன் தேவையை நீ வந்து நிறைவேற்றிக்கோ ஜஸ்ட் யூனோ பீ ஹாப்பி பீங் ஹாப்பி இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆமாம் பீங் ஹாப்பி இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் பட் நீங்கள் வந்து அனைவருக்கும் அந்த சந்தோஷம் கிடைக்கிறதுக்கான போராட்டத்தில் உங்களை ஈடுபடுத்திக்கணும் தன்னளவில் வந்து சந்தோஷம் அடைவதற்கு ஒரு எல்லைக்குள்ளே நம்ம வந்து செயல்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்குங்க இதுக்கு பேர் பொறுப்புணர்வு இந்த பொறுப்புணர்வு என்பது எப்படி பிற்போக்குத்தனமாக முடியும் எந்த இடத்துல பெரியாரோ மார்க்ஸோ அம்பேத்கரோ லெனினோ அல்லது மார்க்சியவாதிகளோ விருப்பம் போல் ஆணும் பெண்ணும் வந்து பலதார உறவுகளை வைத்துக் கொள்வது சுதந்திரம்னு எங்கே பேசியிருக்காங்க மார்க்ஸ் அதை கடுமையாக எதிர்க்கிறார் இந்த முதலாளித்துவமானது ஆண் பெண் உறவை குடும்ப உறவை வந்து சிதைத்து ஏற்கனவே அது வந்து வந்து ஒரு விபச்சாரம் போல் தான் செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லி சுட்டி காட்டுறார் அதுக்கப்புறம் இந்த மனைவிகளை வந்து பரிமாறிக்கொள்ளும் கேடுகட்ட பழக்கங்கள் அதை ஈடுபடுதுன்னு சுட்டி காட்டுறார் லெனினுக்கும் கிளாரா ஜெட்கினுக்குமான உரையாடல்ல வந்து லெனின் ஒரு இடத்துல கேட்குறாரு சுதந்திர காதல் என்று சில பெண்ணியவாதிகள் பேசி கொண்டு திரிகிறார்களாமே அவர் முதலாளித்துவ பெண்ணியவாதிகள் குறித்து பேசிட்டு என்ன சொல்றாருன்னா நீங்கள் இருந்துமா இது போன்ற செயல்கள் நடைபெறுகிறது இருந்தாலும் நீங்கள் அதை பார்த்துக் கொள்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன் அப்படிங்கிறாரு அதுக்கு கிளாரா ஜெட்கின் விளக்கம் கொடுக்குறாங்க அப்போ இங்க வந்து பெமிலிசம் அப்படிங்கிறது எப்படி உருவாச்சுங்கிற வரலாறை நம்ம படிக்கணும் நமக்கு வந்து இங்க அடிமைத்தனத்துக்கு எதிரான பல்வேறு விதமான போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கு பட் பெமினிசம்னு வரும் பொழுது அது பிரதானமாக முதலாளித்துவ வர்க்கத்திலிருந்து தோன்றிய ஒரு முன்னெடுப்பாகத்தான் இருக்கு அவங்க வந்து ஆண் ஆதிக்கத்தின் இடத்துல பெண் ஆதிக்கத்தை நிறுவுவது அதன் பிறகு வந்து ஆணிடம் இருக்கும் சொத்துக்களை தன்னுடைய சொத்துக்களாக மாற்றிக்கொள்வது ஆண் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது மாதிரியே பெண்களும் அதிகாரத்துக்கு வரணும் அது பெண்களும் அதிகாரத்துக்கு வரணுமானா வரணும் ஆனா எந்த அதிகாரம் உழைப்பு சுரண்டல்ல ஈடுபடுற அதிகாரத்தையா நாம கேட்டுட்டு இருக்கோம் அப்போ அந்த ஆண் செய்வதை எல்லாம் நாமும் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வதல்ல பெண்ணியம் உதாரணத்துக்கு குடி சிகரெட்டை பத்தி பேசுறோம் குடிப்பது யார் செய்தாலும் அது உடல் நலத்திற்கு கேடு ஆம்பளை மட்டும் செய்யறான் பொம்பளை செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு பேசுவதல்ல பெண்ணியம் இது உடல் நலத்திற்கு கேடு இதை தவ
பொம்பளையா இருக்கிறதுனாலே நீ ஒழுக்கமா இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிற அந்த ஒழுக்கவாத பேச்சை கண்டிப்பாக நாங்களும் எதிர்க்கிறோம் ஆனா அதை செய்வது பெண்கள் செய்வது சரி என்று நியாயப்படுத்த முடியாது இரண்டு தரப்புமே அதில் வந்து ஈடுபடக்கூடாது அப்படிங்கறது தான் நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு இத தவிர இந்த எக்ஸ்ட்ராமரேட்டல் அஃபேர்ல இருக்கிற இன்னொரு பிரச்சனை எப்படி என்ன மாதிரி ஆகுது அப்படின்னா ஓகே பெண்கள் வந்து இப்போ ப்ராப்ளத்தோட வராங்க ஒரு பெண்கள் குழு அமைச்சுக்கிறாங்க பெண்களை வந்து இப்போ இந்த இந்த பாலியல் சுதந்திரம் சுதந்திர காதலெல்லாம் இவங்க தனிப்பட்டவா அளவில் வைத்து கொள்ளும் பொழுது இதை யாரும் கேள்வி கேட்கறதுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது பட் அதை வந்து ஒரு குழுவாக்கி ஒரு கல்ட்டாக்கி ஒரு இயக்கமாக்கி எல்லா பெண்களையும் அதில் அது ஆளுங்களையும் வளர்த்தி போட்டு இது ஒரு வாழ்க்கை முறையாக போதைக்கும் ஒரு போக்கு ஒரு சிலர் இதையே வந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சிருக்கு இதை நம்ம கவனத்துக்கு வர்றதுனால இது குறித்து நம்ம பேச விரும்புகிறோம் ஏன்னா பெண்கள் தான் இதில் சிக்கி தவிப்பார்கள்ங்கிறதுனால நம்ம பேசுகிறோம் அப்ப இந்த குழுக்கள்ல வந்து பெண்கள் ஒரு பிரச்சனையோடு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ ஹஸ்பண்ட் கிட்ட எனக்கு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இல்லை ஐம் நாட் ஹாப்பின்னு சொல்லி வராங்க அப்படின்னா இந்த பெண்கள் என்ன மாதிரியான உதவிகளை வழங்க முடியும் அந்த சம்பந்தப்பட்ட கணவன் மனைவியை அழைத்து கவுன்சிலிங் பண்ணலாம் பெண் உடலில் பற்றிய புரிதலை ஏற்படுத்தி அவர்களுடைய உறவு மேம்படுவதற்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யணுமே தவிர ஏ வணக்கம் புருஷன் உன்னை வந்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலன்னா விடு இதை நம்ம குரூப்பில் ஒருத்தர் இருக்கார் அவரோட நீ டேட்டிங் போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் பெண்ணியமா அந்த குடும்ப வாழ்க்கை என்பது குடும்ப அமைப்பை நாம் எதிர்க்கிறோமா இந்த குடும்ப அமைப்பு என்பது பெண்ணை வெறும் உற்பத்தி சாதனமாக கருதுகிறது அவளை வெறும் உழைக்கும் அடிமையாக கருதுகிறது என்கிற அடிப்படையில் நாம் நிச்சயமாக இந்த குடும்ப அமைப்பை வந்து எதிர்க்கிறோம் ஆனால் அதற்கு ஒரு மாற்று சமூகமோ மாற்று அமைப்போ உருவாகாத நிலையில் இந்த அமைப்பை மாற்றுவதற்கான போராட்டத்தில் நம்ம ஈடுபடுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த அமைப்பினுடைய சிக்கலை பற்றி தொடர்ந்து படித்து எழுதி பிரச்சாரம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும் பெண்களுக்கு அது பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி பெண்களை அணி திரட்டுவதற்கான வேலையை செய்யணும் எதுக்கு அரசியல் ரீதியாக போராடுறதுக்கு தனிப்பட்ட அளவில் நீ அவனோட போய்க்கோ நீ இவனோட போய்க்கோ கூட்டி கொடுக்குற வேலையை செய்கிறதல்ல பெண்ணியம் இது தனி மனித சுதந்திரம் ஆகாது அப்ப சம்பந்தப்பட்ட அந்த கப்பிள்ஸை கூட்டு கவுன்சிலிங் பண்ணுங்க இல்ல அந்த பெண் அந்த கணவனிடமிருந்து விவாகரத்து பெறுவதற்கான சட்ட ரீதியான உதவிகளை செய்யுங்க அல்லது காவல்துறை அணுவதற்கு உதவிகளை செய்யுங்க இல்லையா அந்த பெண்ணை போராட்ட களத்துக்கு வருவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்யுங்க அதற்கென்று இங்க வந்து எந்தெந்த அமைப்புகள் முற்போக்கு அமைப்புகள் இருக்கோ அந்த அமைப்புகள்ட்ட அவங்கள வந்து கொண்டு போய் வழி நடத்துங்க but just you form a whatsapp group or a facebook group and then keep connecting a man and woman is not right because adile irukra aangal dhaan idile payan adeiranga yen inda aangalum pengalum verum endre vande inda paalil sundaratha mattume sundaram endru pesiterukanga podu velila vande avanga thana periya arista communista mun vechikitte edho oru padivugala pottu onnu rendu poratathila kalandukranga engiradhanaley avargalai poraale endru nam karidhi vida mudiyuma அப்படி உண்மையிலேயே அவங்க பெரியாரிஸ்டா கம்யூனிஸ்டா அம்பேத்கரிஸ்டா இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா இதை செய்ய மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க தலைவர்கள் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க என்ன வழிகாட்டி இருக்காங்கிற உதாரணங்கள் அவங்க கிட்ட இருக்கு எந்த இடத்தில் பெரியார் பல பெண்களோடு உறவு வைத்திருந்தார் அவர் திருமணம் தானே செஞ்சுக்கிட்டார் என்னுடைய வாழ்க்கையை கூட எடுத்துக்கோங்க என்னுடைய முதல் திருமணத்திலிருந்து வெளியேறி நான் இரண்டாவது திருமணத்தை செஞ்சுக்கிட்டேன் நான் வசுவை சந்தித்த போது அவர் வந்து ஒரு சிங்கிள் மேல் அவரோடு என்னால் சுதந்திரமாக பால் உறவு வச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்க முடியும் என் கணவரும் அதை கேட்டிருக்க மாட்டார் பிகாஸ் என் கணவர் எந்த விதத்திலையும் என்னை எந்த விதத்திலையும் துன்புறுத்தல அவர் எதுலையும் தலையிடலை ஆனால் எனக்கென்று ஒரு குற்ற உணர்வு ஏற்பட்டுச்சு அது சரியில்லை அப்படிங்கிறது நானும் பல விதமான பரிசோதனைகளை பண்ணி பார்த்துட்டு தான் இந்த இந்த விமர்சனங்களுக்கு நானும் வரேன் நானும் ஏமாந்திருக்கேன் காதல் நம்பி ஏமாந்திருக்கேன் பாலியல் ரீதியாக சுரண்டப்பட்டிருக்கேன் உறவுகளில் சிக்கி தவிச்சிருந்திருக்கேன் இதையெல்லாம் கணக்கில் எடுத்துகிட்டு விமர்சிச்சுட்டு தான் திரும்ப 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 நாம் வந்து நம்மளுடைய ஆசான்கள் நம்மளுக்கு போதித்த அந்த அறிவுக்குள்ளே போக வேண்டியிருக்கு அந்த தத்துவங்களில் போய் நாம் நம்மளே பரிசீலிச்சுக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ வந்து எங்கள்ஸ் உதாரணமாக காட்டுறாங்க அவங்க வந்து இரு இரு சகோதரிகள் மேரி பேர்ன்ஸ் அண்ட் லெஸ் பேர்ன்ஸ் அவங்களோட வாழலையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க முதல்ல ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கோங்க அங்கே வந்து ஒரு வெளிப்படை தன்மை இருந்திருக்கு அது கூட நம்மளுக்கு வந்து நீங்கள் எங் காரல் மார்க்ஸ் படம் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் முதல்ல வந்து மேரி வந்து இவங்களுடைய காதலி ஆவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த தங்கை அவர் மேலே ஆசைப்படும் போது அந்த இறுதி காட்சியில் மேரி சொல்லுவாங்க அவ நான் வந்து திருமணத்துக்கு தயாராக இல்லை நான் திருமணத்திலோ குடும்ப வாழ்க்கையிலோ ஈடுபடக்கூ ஈடுபடுறதுக்கான ஒரு பெண் அல்ல 
ஒருவேளை அவளுக்கு விருப்பம் இருந்தால் அவங்க வந்து அதை அமைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து சொல்கிறதா ஒரு காட்சி இருக்கும் நம்ம நான் இன்னும் அந்த வரலாறு படிக்கல பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அட்லீஸ்ட் அங்கே வந்து ஒரு வெளிப்படை தன்மை இருக்குது அவங்க மூணு பேருமே அதை உடன்பட்டு அது வெளிப்படை தன்மையோடு செயல்படுகிறாங்க அதை வந்து அவங்க ப்ரீச் பண்ணலை சமூகத்துக்கு ஃபஸ்ட் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் வாழ்க்கை முறை இது உன்னுடைய பாலியல் சுதந்திரம்னு ப்ரீச் பண்ணலை அவங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை வச்சுக்கிட்டாங்க கார்ல் மார்க்ஸை உதாரணமாக காட்டுவாங்க அவருக்கு வந்து ஒரு உறவு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உறவு வந்து சிக்கலுக்குரியதா இருந்ததா அதனால ஜென்னி பாதிக்கப்பட்டாங்களாங்கிற குறித்து நம்மளுக்கு வந்து தகவல் இல்லை அப்படி பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அதை மார்க்ஸே செய்திருந்தாலும் அது தவறு தான் நம்ம விமர்சனத்தை உட்படுத்தி அது இது வல்ல நம்மளுக்கு வே நம்ம பா வந்து செய்ய எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய உதாரணம் இது வல்ல மார்க்ஸ் பேசிய மற்ற விஷயங்களை பேசணும் அப்படின்னு நம்ம அதை வந்து வழி நடத்த வேண்டியிருக்கு அப்புறம் அதாவது இந்த இந்த கருத்தியலெல்லாம் அந்த பின்னவீனத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு போர்வையில் வந்து உள்ளே வந்துச்சு இவங்க வந்து இந்த நம் இந்த தலைவர்கள்ட்ட இருந்து இவங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நடந்த இந்த விஷயங்களை மட்டும்தான் எடுத்து வச்சு பேசுவாங்களே தவிர அவங்க முக்கியமாக சொன்ன எந்த வந்து பாட்டாளி வர்க்க போராட்ட கருத்தியல்களுக்குள்ளே வரவே மாட்டாங்க கேட்டால் அதை சர்வாதிகாரம்ன்னு வாங்க இவங்க ஒரு ஜனநாயகம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இந்த ஜனநாயகம்ங்கிறதே கேலி கூத்தானது இங்கே எங்கே நம்ம ஜனநாயகத்தோடு இருக்கோம் எங்கே தனி மனித சுதந்திரத்தோடு இருக்கோம் நாம் எதை எ எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கணும் எத்தனை மணிக்கு தூங்கணும் எதை பயன்படுத்தணுங்கிறதுலேருந்து இங்கே எல்லாமே முதலாளித்துவம் தான் தீர்மானிச்சுட்ருக்கு இங்கே நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய சுதந்திரம் என்பது நுகர்வு கலாச்சாரத்திற்கான சுதந்திரம் ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனை சுரண்டுவதற்கான சுதந்திரம் மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது அப்போது இந்த சுரண்டலை மாற்றுவதற்கான போராட்ட பாதையில் நாம் இணைச்சிக்கும் பொழுது ரொம்ப கவனமாகவும் பொறுப்புணர்வோடும் செயல்பட வேண்டிய தேவை இருக்குது இந்த தத்துவத்தை பயன்படுத்தி நீங்கள் உங்கள் காம களியாட்டத்திற்கோ அல்லது தனிப்பட்ட போக வாழ்வுக்கோ மற்றவர்களை மூளை செலவை செய்யாதீர்கள் என்று தான் நாம் கூறுகிறோம் நீங்கள் உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் என்ன செய்கிறீங்கிறது எங்களுடைய பிரச்சனையே